இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ப்ளஃபியான ஜூஸியான சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சாக்லேட் இல்லாமல் விப்பிங் க்ரீம் ஓவன் எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு தாங்க நம்ம இன்றைக்கி இந்த கேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது இந்த கேக்கை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா நல்ல ஹாட் வாட்டர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க அந்த காஃபியை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்திட்டிங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நார்மல் வெஜிடபிள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் அரை கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போது இந்த சுகர் எல்லாம் நல்லா கரையணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சுகர் வந்து இந்த இந்த இவ்வளவும் நல்லா கரையணும் சுகர் வந்து இதில் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இதில் பொடி ஐட்டம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை ஏற்கனவே நான் அரைச்சி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு டைம்ஸ் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல சாஃப்ட்னஸும் கட்டிப்படாமல் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எந்த கட்டியுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியாக இருக்குது இவ்வளோ திக்னஸ் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மில்க் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வர்றது மாதிரி இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கைவிடாமல் இந்த மாதிரி ஒரே பக்கமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க நமக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வி விட்டு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக விழுந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக கிடச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு நம்ம கேக் எடுத்துருக்க ட்ரேயை வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு சுற்றி ஆயில் விட்டு நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேட்டரை அதில் ஊற்றிடலாம் நான் வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்க ஒரு பாத்திரம் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் கேக் ட்ரை எடுக்கலை நம்ம வீட்டிலே சிம்பிளாக செய்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ போய் இதை தட்டி விட்டுக்கோங்க ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடும் இப்போ வந்து ஒரு கடாயை ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ப்ரிஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ட்ரேயை உள்ளே வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு நல்லா வேக விடுங்க அதுக்கு முன்னால் நம்ம இதுக்கு க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இதில் எட்டு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலர் நமக்கு தேவையில்லை நல்லா சூடாகணும் நம்ம மைதா மாவோட வாசனை போகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் கொக்கோ பவுடர் சேர்க்க போகிறேன் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்க்க போகிறேன் எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்ல டார்க் கொக்கோ பவுடர் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் இப்போ இதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்புறமா நான் இதில் எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் 
எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் இப்போ இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இனி கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் கை விடாமல் கிளறிகிட்டே இருங்க ஹை ஃப்ளேமில் எப்போவுமே வைக்காதீங்க அடிப்பிடிச்சுன்னா டேஸ்ட்டும் மாறிடும் நல்லாவே இருக்காது இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் மெதுவாக கிளறி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நமக்கு எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நமக்கு க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பர்பாக க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை ஆற விட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போது நம்மளோட க்ரீம் வந்து பார்க்கவும் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் அதோட வாசனையும் இந்த மைதா மாவு வாசனை எதுவுமே இருக்காது அதுக்காக நீங்கள் இதுக்கு பதில் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் சரி ஓகேங்க இப்போ நீங்கள் நம்ம இதை ஆற விட்டுடலாம் அப்புறமா கேக்கோட மேலே கிளைஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்தாச்சு அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் அப்புறமா இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு கப் அளவு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் அளவு தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கரைச்சி விடுங்க இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலை இப்போ நல்லா கரைச்சிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் ஆற விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கேக்கை பார்த்துடலாம் பாருங்கள் கேக்கு செமையாக வந்தாச்சு இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு வேக இப்போ நல்லா ஆற விடுங்க பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டுக்கோங்க ஆற விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கத்தியால் ஓரங்களை இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க அப்போ ஈஸியாக கேக் வந்துடும் பாருங்கள் நான் வந்து கேக்கை எடுத்து மாற்றியாச்சு பாருங்கள் கேக்கு சூப்பர்பாக நமக்கு ரெடியாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் கேக்கை கட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு த்ரெட்டு வச்சு தான் கட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக கரெக்டாக நமக்கு கட் ஆகி வரும் கத்தியை விட ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி கேக்கை சுற்றி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்களா நான் இப்படி திருப்பி வச்ச மாதிரி ரெண்டு கயிறையும் மாற்றி மாற்றி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்போ கையால் இந்த மாதிரி இழுத்துகிட்டே வாங்க பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி இழுத்துகிட்டே வாங்க அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணணும் அப்போ கேக் வந்து சூப்பர்பாக ரெண்டாக கட் ஆகி வரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கேக்கு சூப்பர்பாக நமக்கு கட் ஆகி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் நான் ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா சூப்பர்பாக கட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பீஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து சுகர் சிரப் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் சுகர் சிரப்புனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்சோண்டு சுகரும் கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சிட்டு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுங்க நல்லா ஜில்லுன்னு நமக்கு அப்போ சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிரும் இப்போ இதை வந்து கேக்கில் நம்ம ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஜூஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க நமக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீம் அதுக்கு மேலே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி நல்லா தடவி விடுங்க கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விடுங்க கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி எல்லா இடமும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மேலே அடுத்த பீஸ் கேக்கை எடுத்து வைக்கலாம் வச்சாச்சு இப்போ இதுலேயும் நம்ம வந்து சுகர் சிரப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சுற்றி சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து க்ரீமை வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட போகிறோம் இப்போது ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் கவர் பண்ணி விடுங்க 
க்ரீம் வந்து அதிகம் பிடிக்காது அப்படிங்கிறதவங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க தேவையில்லாம் தேவையில்லைனா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் க்ரீமாக அப்ளை பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து கிளைஸை இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரங்களில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு சூப்பர்பாக ஒரு டிசைன் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அப்புறமா இப்போ நம்ம உள்ளே ஃபுல்லாக இதை அப்ளை பண்ணி விடலாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்பூனால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் அவ்வளோதாங்க ஈஸி தான் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ நான் இதுக்கு மேலே வந்து சும்மா ஃப்ளவர் டிசைன் ஏதாச்சும் வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவைன்னா வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் ஏதாச்சும் வச்சுக்கோங்க பாருங்க நான் வச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து சுகர் பால்ஸ் ஏதாச்சும் சும்மா வச்சுக்கோங்க அப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரிச் ஆயிருக்கும் அதுக்காக ஓகே நான் வந்து ஓரங்களில் ட்ரை கோகோனட் வந்து சும்மா போட்டிருக்கேன் அது இன்னும் பார்க்க நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நமக்கு சூப்பர்பாக சாக்லேட் கேக் வீட்லேயே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பர்த்டேக்கெல்லாம் நீங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி பொருட்களை வச்சு இந்த நேரத்துலலாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுட்டு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாகவும் வரும் இப்போ நான் உடனே உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நமக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்